ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു എക്സാം വൈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് നയൻ ചാനൽ പി എം യശ് വി എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസും ലൈവ് ക്ലാസ്സസും സോ അതിൽ ഫിസിക്സിലെ സയൻസിലെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ സി ആർ ടി എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിലബസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എയ്ത്തിൽ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകൾ മേ ബി അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ എൻ സി ആർ ടിയുടെ സി ബി എസ് ഇയുടെ എയ്ത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സോ സയൻസിലെ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ പല അപ്ലയൻസസിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അയൺ ബോക്സ് കെറ്റിൽ പോലെയുള്ള അപ്ലയൻസസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സോ ഫൈനലി ഇവിടെ ഉള്ളത് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റുകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കെമിക്കൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അടക്കം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓൺലി കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓൺലി കെമിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ യെസ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ എല്ലാ എഫക്റ്റുകളും ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം സോ അതിലെ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കാണുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് പെർഫോംഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ടേക്കിംഗ് സിമിലർ ബൾബ് ആൻഡ് സെൽസ് ബട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ബൾബ് ഇൻ സെറ്റപ്പ് എ ഗ്ലോസ് മോർ ബ്രൈറ്റ്ലി ആസ് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ് ബി യു വുഡ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റപ്പുകളോട് തന്നിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പോണൻസും സെയിം ആണ് ആകെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് വ്യത്യാസം സോ എന്താണ് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു സെല്ല് നമ്മളുണ്ടായിരിക്കും ആ സെല്ലിൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ആനോഡെന്നും മറ്റേതിനെ കാതോഡ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുക ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അയോൺസും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ദി സർക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എയിലാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായിട്ട് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കാം ഹയർ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ
നമ്മൾ ഇരുമ്പ് നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല ടൂൾസിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അയൻ്റെ പുറത്തൊരു സിങ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ഈ റസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഫാക്ടറിയിലെ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ജനറൽ നോളജ് പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ റിവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള റിവറിലാണോ കൊണ്ട് കളയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോണ്ട് പോണ്ടിൽ കളയണോ ഇൻ ദ നിയർ ബൈ കോൺ ഫീൽഡിൽ ഏതോ ഒരു പാവം ആളുടെ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയണോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡിസ്പോസൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നാലും വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസും ജനറൽ നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലോക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് കളർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വായിക്കണം എല്ലാ സൊല്യൂഷനും എല്ലാ ലിക്വിഡിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ശരിയല്ലേ എല്ലാ ലിക്വിഡ്സിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എവിടെ നടക്കുക സൊല്യൂഷനിൽ നടക്കുക അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഹീറ്റിങ്ങോ മാഗ്നറ്റിക്കോ ലൈറ്റിങ്ങോ അല്ല പകരം കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പല സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് കുട്ടികളും മേ ബി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിലായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ ഇത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ബി എസ് സിയിൽ ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സൊല്യൂഷൻസ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെമൺ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പണ്ടത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ലെമൺ ജ്യൂസിലൂടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടാപ്പ് വാട്ടർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നനഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പോയി കൈയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗ്ലൗ ധരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ട് നനഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കേ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ടാപ്പ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വെള്ളം കിണറിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് വിനഗറും അതുപോലെ തന്നെ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള വിനഗറും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്തല്ല ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്ടിംഗ് അല്ല സോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ബാക്കി മൂന്നും കണ്ടക്ടിംഗ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ആണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ടു മേക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പിയർ ഷൈനിങ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പല യൂട്ടൻസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ പല മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആവട്ടെ ഹാർഡ്വെയർസ് ആവട്ടെ എക്യുപ്മെൻസ് ആവട്ടെ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും പലതും അല്ലേ ഈവൻ നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിലും കാറിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് ബോഡിയിൽ
അപ്പോൾ ഒരു ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം നേരത്തെ എലമെൻറ്റ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് ക്രോമിയം അതുപോലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്തിനും ഉപകാരപ്പെടില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമല്ല സോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിംഗ് ആവട്ടെ ഓർണമെൻസ് ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആക്ച്വൽ ഗോൾഡിന് വില കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഗോൾഡ് സ്വർണം പൂശിയ ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറി നിങ്ങൾ കടകളിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റും വില കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ സിൽവർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അതിന് പുറത്ത് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് മാത്രമായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് അവിടെ കാണാം ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇവിടെ വെച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ആനോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആനോഡ് എന്നാണ് ആ ആനോഡിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് സോ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആനോഡ് എന്നാണ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാതോഡ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതാ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഗോൾഡ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന അപ്പുറത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു സ്പൂണാണ് ആ സ്പൂണിൻ്റെ മേലെ ആ സ്പൂണിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള സ്പൂണൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അല്ലാതെ സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള സ്പൂൺ ആക്ച്വലി എന്തല്ല സ്വർണ്ണമല്ല കാരണം അത്രയും ചില പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു സ്പൂണൊന്നും വാങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തൊരു ഗോൾഡിൻ്റെ കോട്ടിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഗോൾഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സിൽവറിൻ്റെ സ്പൂണാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിൽവർ കളറിലുള്ള സിൽവർ സ്പൂണിൻ്റെ പുറത്ത് ഗോൾഡ് വന്ന് ഡെസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ സ്പൂൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനോഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മെറ്റീരിയൽ വെക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഈ സ്പൂൺ വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാതോഡിലാണ് സോറി കാതോഡിലാണ് മറന്നു പോരുന്നത് കാതോഡ് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് എന്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് നടക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽ വെക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കാതോഡിലായിരിക്കും അതിന് വേണ്ട ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കോട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഏതിലായിരിക്കും ആനോഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് തന്നെ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അപ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാതോഡ് കാതോഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആനോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോപ്പർ ഏതാണ് ആനോഡാണ് കോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ പ്രീവിയസ് ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനോഡിലാണ് എന്തുള്ളത് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉള്ളത് ഏതിലായിരിക്കും ആനോഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും സി യു ടു പ്ലസ് കോപ്പർ അയോൺസ് ഈ ഒരു കാതോഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സും കൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആൻസർ പറയാം സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കുക ദി ഒബ്ജക്ട് ടു ബി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഡാഷ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക കാതോഡ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും പരമാവധി ആളുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫുള്ളി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഇനി ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പി എം യശസ്വി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് സൺഡേ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ആളുകൾ വന്ന് അറ